Klub Red Spark yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi sedang dalam performa terbaik berkat susunan pemain yang solid. Red Spark menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal grup B Kofo Cup 2024. Red Spark mengalahkan IBK Altos pada pertandingan pertama babak penyisihan grup dan memenangkan pertandingan kedua melawan Pink Speeders. Dua pertandingan tersebut diselesaikan dalam lima set. Kondisi fisik Megawati masih menjadi sorotan. Pasalnya Megawati telah bergabung dengan Red Spark karena harus menuntaskan beberapa kompetisi di Indonesia. Bahkan sepekan menjelang Kofo Cup 2024, Megawati masih harus membela tim Jawa Timur dalam pekan olahraga nasional PON Aceh Sumatera Utara 2024. Diungkapkan Megawati, kondisi fisiknya saat ini sudah semakin membaik. Kami baru berlatih bersama selama sebulan. Fisik saya perlahan mulai membaik. Saya yakin kondisi saya akan semakin optimal apabila lebih fokus latihan setelah kompetisi Kofo Cup, kata Megawati. Dilansir dari media Korea Naver, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kekuatan terbesar Red Spark pada musim 2024 per 2025 terletak pada strategi serangan. Pemain veteran Red Spark Yoseng Ju menekankan pentingnya penerimaan dan pertahanan sebagai cara untuk memaksimalkan potensi serangan tim. Yoseng Ju yang baru bergabung dengan Red Spark menunjukkan performa yang baik dan menjadi pemain kunci dalam tim. Yoseng Ju mampu menjaga keseimbangan dalam serangan dan pertahanan. Megawati juga masih memberikan kontribusi besar. Pada pertandingan penting melawan Pink Speeders pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, Megawati menyumbang 5 poin penting pada set kelima untuk membawa tim meraih kemenangan. Perubahan besar lainnya dalam tim adalah keputusan menempatkan Fanja Bukilik sebagai outside hitter setelah sebelumnya bermain sebagai opposite di tim sebelumnya, sedangkan Megawati tetap sebagai opposite. Megawati juga tampil sebagai pahlawan kemenangan, karena muncul di waktu yang tepat. Sekalipun dalam perolehan poin kalah dari Van Bukilik, Red Spark memastikan tempat di semifinal KOVO Cup 2024 setelah mengalahkan Pink Speeders 3 2-2, 20-15, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 20-25, 
Baik Red Spark maupun Pink Spider membuka perjalanan mereka di grup BKO VO Cup 2024 dengan kemenangan. Hanya saja, Pink Spider kini lebih unggul rasio set dan poin. Kubu Incheon sukses menang 3-0 atas Aran Mare pada laga perdananya. Sementara itu, Red Spark di partai pembuka harus susah payah saat mengalahkan Hua Song Ibe ke Altos via tiebreak 2-3. Laga kedua nanti tentunya jadi ujian serius bagi Red Spark. Pelatih Kubu Daejeon, Ko Hee Jin, menyatakan pihaknya belum puas meski Red Spark membuka laga perdana dengan kemenangan 2-3 atas Ibe ke Altos. Apalagi, Mega dan kolega kehilangan kesempatan meraih kemenangan di set kedua dan keempat. Padahal, saat itu mereka sempat memimpin jelang poin-poin krusial. Karena ini, melawan IBK Altos, Senin adalah pertandingan resmi pertama, di musim ini, kami membuat beberapa kesalahan tak terduga dan interaksi yang gugup, kata Ko Hijin dikutip dari Spike usai laga terakhir. Sangat disayangkan hal seperti itu, kesalahan, terjadi dalam situasi saat keren baik. Hanya saja, para pemain berhasil mengatasi situasi sulit dan meraih kemenangan. Saya ingin memuji itu, tutur sang pelatih. Ko Hijin menilai, Bukilik jadi kunci kemenangan timnya di laga pertama, terutama dalam hal resif. Namun ia masih menginginkan peningkatan dalam skema serangan dengan hadirnya Bukilik. Resif Bukilik adalah kunci dari pertandingan ini, laga pertama. Namun kemampuan menciptakan ritme serangan usai menerima masih kurang, tutur Ko Hijin. Butuh peningkatan kemistri utamanya antara Bukilik dengan sang setter, Yum Hye Seon. Tentunya, sang pelatih berharap, timnya bisa memaksimalkan potensi daya gedor Megawati dan Bukilik saat dimainkan bersama. Megawati tak perlu risau, pelatih Red Sparks resmi tunjuk partner Megatron emban misi baru. Nasib Megawati Hangestri bersama Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks di musim baru 2024 per 2025 sudah diketok palu. Pelatih Ko Ha Jin memutuskan untuk tetap memainkan Megatron julukan Mega sebagai oposite. Megawati berada di urutan kedua sebagai penyumbang poin terbanyak setelah Fanja Bukilic. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut meraup 22 angka, 9 poin lebih sedikit dari Bukilic yang sementara ini memimpin bursa top skor Kovo Cup 2024. Duet Megawati Bukilic menjadi sorotan utama di negeri Ginseng setelah pertandingan. Sebab keduanya langsung nyetel dan menggaransi lini serang Red Sparks tampil klinis dalam memanfaatkan peluang. Hanya saja yang menjadi pertanyaan di musim 2024 per 2025 akan berperan seperti apa kedua pevoli asing Red Sparks itu. Sebab Bukilic dan Megawati memiliki posisi yang sama, yakni oposite. Pada pertandingan melawan IB Kaltos pun ada di beberapa momen Megawati bermain sebagai oposite, sedangkan Bukilic ditempatkan untuk sektor outside hitter. Namun di waktu genting, Mega sempat ditarik keluar pertandingan dengan memasukkan Park Ye Min dan menggeser Bukilic menjadi oposite. Menjawab hal tersebut, Ko Ha Jin sudah mendapatkan jawaban bulat soal pembagian tugas kedua pemain asingnya itu untuk membantu Red Sparks membidik gelar juara Liga Voli Korea 2024/2025. Mantan penggawa timnas voli putra Korea Selatan ini memastikan Fanja Bukilic bermain sebagai OH dan Megawati tetap seperti perannya musim lalu. Benar, saya sudah memutuskan untuk memainkan Bukilic dan Mega sejak awal pertandingan buka Kohajin.